Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Chers compatriotes, depuis le 19 août 2017, vous vous battez héroïquement et sous l'admiration du monde entier contre le projet de monarchisation de notre pays au sens du Moyen-Âge européen. Votre choix est clair. L'alternance pour une démocratie porteuse de prospérité pour tous sans distinction aucune au Togo. Au bout d'une année de lutte au cours de laquelle le peuple martyr a payé et continue de payer un lourd tribut, est intervenue la feuille de route de la CDAO. Cette feuille de route destinée à régler la crise, une des plus absurdes, s'impose aux deux parties, pouvoir et opposition. Chacune des parties liée par la feuille de route, est tenu de respecter son contenu. Nous avons accepté la feuille par confiance pour la CDAO et pour les facilitateurs mandatés par elle. Quant au pouvoir, pour l'avoir pratiqué depuis plus d'un demi-siècle, nous le connaissons parfaitement. Nous ne reviendrons pas sur son profil barbare, rétrograde et dégoûtant. C'est pourquoi depuis l'adoption de cette feuille de route, notre position a toujours été « faisons confiance à la CDAO », mais parallèlement, continuons à conscientiser, à sensibiliser, à mobiliser le peuple pour ne pas se laisser surprendre par un régime que nous ne connaissons que trop bien. Ainsi, nous avons soutenu le 19 août 2018 les affirmations suivantes. La feuille de route constitue une victoire d'étape. La lutte continue. Tout dépendra du comportement du pouvoir au cours de la mise en œuvre de la feuille de route. Le peuple sentinelle est le grand comité de suivi et le grand évaluateur de la mise en œuvre de la feuille de route. Peuple en lutte. Il est important et vital pour la lutte qu'à chaque étape, nous soyons justifiés. Notre position et nos actions doivent être motivées au regard de la CDAO, au regard de l'opinion africaine et mondiale, puisque nous avons choisi d'être légalistes et pacifistes. Notre effort qui consiste à nous faire comprendre doit être constant. Aujourd'hui, nous pouvons pour notre part dire « Nous avons accepté la feuille de route de la CDAO. Nous avons respecté nos engagements par notre attitude respectueuse du contenu de la feuille de route et des chefs d'État de la CDAO. » Les marches que nous organisons dans le cadre de cette lutte de libération doivent être justifiées de façon imparable, non pas aux yeux de la dictature que nous combattons, mais aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Au cours de cette lutte, où le monde entier nous observe, nous devons, tout en restant fermes sur nos positions, faire le maximum possible d'efforts pour rester cohérents et logiques. Tout le monde constate aujourd'hui sans surprise pour ceux qui connaissent le régime en place au Togo, que le pouvoir s'oppose ouvertement à la mise en œuvre de la feuille de route de la CDAO, feuille de route acceptée et respectée par l'opposition. Le pouvoir, de façon manifeste, pose des actes en dehors et contre la feuille de route. Les derniers événements concernant la convocation du code électoral pour les élections législatives fixées au 20 décembre 2018 confirme à suffisance que nous avons en face une dictature qui, en rusant avec le droit, se veut éternelle. Cette posture du pouvoir constitue, à n'en pas douter, un affront à la CDAO et une provocation vis-à-vis -vis du peuple togolais. La CDAO doit prendre ses responsabilités en tant qu'organisation soucieuse de stabilité, de démocratie et de prospérité pour l'ensemble de la sous-région. Pour nous, tout acte posé ou toute procédure engagée en dehors du cadrage de la feuille de route l'est en fraude à celle-ci et donc nul de nullité absolue. Afin de remettre les pendules à l'heure, il suffit à la CDAO de contraindre la partie qui s'oppose à la mise en œuvre de la feuille de route. La balle est dans le camp de la CDAO. Déjà, au sorti du sommet de la CDAO, nous pensions qu'au nom de l'apaisement et conformément au protocole de la CDAO sur la bonne gouvernance, mais surtout vu la longévité de ce régime imposé aux Togolais par la force des armes, 
que les chefs d'État allaient faire pression pour que Ford prenne l'initiative de prononcer une déclaration dans laquelle il annonce la libération de tous les détenus politiques, son retrait en 2020, le retour de l'armée dans les casernes, la mise en œuvre intégrale de la feuille de route, et ceci avant toute élection. Tel n'a pas été le cas. Pire, le pouvoir anticipe aujourd'hui sur le pouvoir à vie de Ford à partir de 2020. Pourtant, nous avons à plusieurs reprises attiré l'attention de la CDAO sur la capacité de nuisance de ce pouvoir et le risque d'embrasement de la sous-région. Peut-être que Ford se trouve dans l'état d'esprit selon lequel la CDAO est une création de son père après que celui-ci ait créé le Togo. Dans cette logique, les Togolais doivent accepter son pouvoir à vie en attendant une autre Niasimé. Et les chefs d'État de la CDAO qui se succèdent, alternance oblige, doivent supporter éternellement la famille Niasimé au pouvoir. J'ai souvenance de cette chanson tristement célèbre. CDAO, il y a des maïlo pour dire CDAO, c'est il y a des en fait. Il revient à la CDAO d'en apporter la preuve contraire pour mettre fin à cette crise qui n'a que trop duré. Nous en appelons à la fermeté de la CDAO. Quant au peuple togolais défié de façon frontale, il sait ce qu'il reste à faire. Nous constatons aujourd'hui ensemble avec le grand comité de suivi et évaluation qui est le peuple, que le pouvoir reste campé sur la position qui est la sienne à la veille de l'adoption de la feuille de route. Il est clair avec la convocation du corps électoral, que le pouvoir contourne la feuille de route, extériorisant et affichant davantage sa volonté de conduire jusqu'au bout le processus de monarchisation de notre pays, ce que le peuple togolais n'admettra jamais. Voilà qui justifie la reprise des manifestations. Nous tenons là un motif sérieux pour reprendre les marches et personne ne nous le reprochera sans apparaître comme un soutien de la dictature. Oui, le peuple togolais reprend la rue. Toutefois, la marche pacifique comme seule arme dont nous disposons ne se fait pas pour elle-même. La marche est faite pour un objectif précis, l'alternance. Nous devons à tout prix éviter de vacciner par nous-mêmes le régime contre notre ultime arme, la marche pacifique. Les initiatives isolées, localisées, géographiquement circonscrites, même si elles ont leur effet qu'il faut saluer, au final, contrairement à l'objectif poursuivi par les organisateurs, contribue à l'avortement de la dynamique d'ensemble portée par l'unité d'action. Ce qui produit l'essoufflement chez un manifestant, ce n'est pas le fait de participer à plusieurs marches gigantesques, mais le fait de participer à quelques marches modestes. Ces dernières, tout en éprouvant le manifestant, produisent des effets limités. De même, nous devons penser à éviter l'usage alternatif de nos villes. Il convient alors de mettre simultanément à chaque marche tous les réacteurs, de mettre en marche à chaque marche tous les réacteurs. Ce qui manque à la lutte pour la victoire, c'est justement cette complète généralisation de la mobilisation à l'ensemble du territoire national. À la reprise des manifestations, il nous faudra apporter la preuve de notre capacité en tant que coalition de 14 partis politiques qu'une marche gigantesque et susceptible de mettre fin à leur pouvoir est possible avec ou sans les villes assiégées que sont Mango, Bafilo et Sokoli. D'ailleurs, une telle marche libérerait ces trois villes dans la mesure où le pouvoir se trouverait obligé de déployer ses forces de répression sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'est pas du tout évident pour lui. En termes de stratégie contre les marches, la dernière invention consiste à assiéger Mango, Bafilo, Sokoré et certains quartiers de la capitale Lomé. Ici, des marches gigantesques, avec ou sans les villes assiégées, est un défi à notre portée. Et si nous le réussissons, c'est la fin de ce régime. C'est leur donner le message que c'est fini. Ce sera la reddition totale, la fin de la lutte consacrant la victoire du peuple togolais sur la dictature cinquantenaire. Comment le réussir nous avons la capacité de mobiliser de façon synchronisée, aux mêmes dates au Togo, en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. Pourquoi alors nous en priver Et comme manifester au Togo est singulier, 
parce qu'on peut y laisser son bras, son œil, son pied et même sa vie. En vue de protéger les populations contre la barbarie, des dispositions doivent être prises. Entre autres dispositions, la présence de la presse internationale, en appui à la presse nationale que je salue au passage pour son courage et le travail abattu, la présence des organisations internationales des droits de l'homme aux côtés des organisations nationales des droits de l'homme qui n'ont pas du tout démérité depuis le début de cette lutte. Ces structures, avec tant d'autres, devront se déployer sur l'ensemble du territoire national, avec une concentration et un regard particulier sur la capitale Lomé et les villes assiégées que sont Mango, Bafilo et Sokoli. Une sagesse médicale enseigne que dans l'urgence, il est urgent de ne pas se précipiter. Pour la reprise des manifestations, connaissant les manœuvres du pouvoir à travers le ministère de l'administration territoriale, notre seule obligation légale sera le dépôt de la lettre d'information par la coalition. Nous nous passerons des rencontres avec le ministre car nous ne discuterons pas d'itinéraire. La coalition a suffisamment fait preuve pendant plus d'une année de lutte du caractère pacifique de ces manifestations. Et l'expérience a montré que la violence vient plus tôt et toujours du côté du pouvoir. Du reste, nous avons la ferme conviction que le peuple togolais est capable de mettre fin à ce régime par des manifestations pacifiques. Personne ne nous reprochera de nous battre contre la confiscation de l'État et de la souveraineté du peuple par une minorité depuis le 13 janvier 1963. La CDAO n'est pas notre adversaire. Elle est médiatrice dans la crise qui nous oppose à la dictature. La CDAO sait parfaitement que le peuple togolais conserve le droit de se libérer de la dictature. Au contraire, si nous parvenons à mettre fin à ce régime, ce dont nous sommes capables, la CDA Union africaine constatera avec satisfaction et soulagement la fin du régime qui a fait tant de mal au peuple togolais et à l'Afrique. La CDA n'a pas pour vocation à installer ou à réinstaller les dictatures déchues. Elle ne l'a pas fait ailleurs, elle ne le fera pas au Togo. Pour le passage en force vers les élections législatives envisagées par le régime, malheureusement pour eux et heureusement pour nous, les dates du processus ne peuvent être tenues secrètes. Il nous suffit, après une marche gigantesque dans les conditions décrites plus haut, en guise d'alerte à la CDAO et à la communauté internationale, d'organiser et d'exécuter des actions de désobéissance civile, y compris Togo Mort, en tenant compte des dates annoncées. C'est tellement simple, ne voyez-vous pas avec un peuple aussi conscient, mobilisé et déterminé comme le peuple togolais en ce moment, perdre la lutte serait difficile à expliquer. En d'autres termes, il nous serait, il nous serait difficile d'expliquer notre échec que d'expliquer notre victoire. Mais, souvenons-nous toujours, aucun atout ne remplace la stratégie. Vive le Togo, vive l'Afrique, je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.